Buonasera, oggi è la vigilia di Pasqua e quindi voglio farvi principalmente gli auguri. Spero stiate bene innanzitutto e se invece a casa avete una persona malata con i sintomi del virus o qualcuno in ospedale, una persona cara, insomma mi, mi, mi preme farvi avere eh, la mia vicinanza, il mio desiderio che le cose possano quanto prima andare meglio. Vi do qualche informazione innanzitutto, le cose effettivamente un po' stanno migliorando, soprattutto negli ospedali c'è un po' meno pressione, meno chiamate al pronto soccorso, anche perché ha cominciato a funzionare e progressivamente sempre di più l'ospedale da campo in, in fiera e ancora oggi sono arrivati otto nuovi infermieri, quindi si possono aumentare i posti letto. Il 3 di maggio sembra molto lontano e lo è infatti, sono ancora tre settimane quindi capisco il sacrificio di, di ognuno di voi nel restare chiuso nel proprio appartamento, soprattutto se è piccolo, se avete dei bambini, questo può essere ancora più gravoso. Così come condivido la preoccupazione perché eh, un fermo così prolungato delle attività lavorative certamente eh, produrrà poi dei problemi dopo di carattere sociale ed economico che dovremo insieme ad affrontare. affrontare. Però vi chiedo di resistere, vi chiedo di continuare ad essere rigorosi nel, nel eh, rispettare le regole che ci sono state dettate perché stanno dando dei risultati, come vi ho detto, e sarebbe un grave peccato vanificare tutto lo sforzo che abbiamo fatto. La prima cosa ovviamente è continuare a restare a casa, uscire proprio se è assolutamente necessario, restare a casa ma non soltanto, bisogna lavarsi le mani, bisogna evitare di toccarsi la faccia, bisogna igienizzare spesso il proprio appartamento e quando si esce mi raccomando mascherine e distanza di sicurezza. A proposito di mascherine, sapete che questa settimana abbiamo fatto una distribuzione importante, ne abbiamo distribuite circa 200.000 attraverso la rete dei negozi di vicinato che voglio sinceramente ringraziare, così come ringrazio voi perché siete stati ordinati, non ci sono stati eh, assembramenti, sono stati pochissimi i casi di persone purtroppo che hanno cercato di fare incetta di mascherine in questo modo danneggiando gli altri, ma sono stati veramente pochi e quindi abbiamo dato anche in questa occasione una dimostrazione di essere una comunità efficiente e consapevole. Torno poi a rivolgermi alle persone con più di 65 anni, l'ho fatto varie volte in queste settimane, perché sapete sono le più fragili e, e desidero ribadire ancora una volta che queste persone se non devono uscire di casa mai, mai. Eh, se hanno qualcuno che mh, può aiutarle, parenti, amici, eh, che, che escano questi per fare la spesa e se non ce l'hanno perché vivono da sole che ci chiamino, ci sono i volontari, sono diventati mille a questo punto, mille come i mille di Garibaldi, i nostri bergamaschi che seguirono Garibaldi nella sua impresa. Quindi chiamateci, i volontari vi possono portare la spesa, i farmaci, le mascherine se ne avete bisogno. Il numero da chiamare ormai lo conoscete, ve lo ripeto, è il 342 0099 675 342 0099 675 oppure sul sito bergamoaiuta.it trovate le, le indicazioni per altre modalità, potete mandare una mail o usare, usare l'applicazione. Infine spero di, di darvi una notizia che può far piacere, visto che il cimitero è chiuso in questo periodo abbiamo deciso di eh, dare disposizione per fare pulizia, per, per dare decoro a tutte le tombe e abbiamo fatto mettere dei fiori alle, agli ingressi del cimitero. E arrivo finalmente agli auguri. Ci avviciniamo a Pasqua con un sentimenti molto diversi dal solito, inediti. Eh, sono state settimane difficili che, che Don Davide Rota in una lettura che ho fatto in questi giorni ha descritto come un lungo venerdì santo. E allora per chi crede eh, lo spirito della Pasqua, che è esattamente questo, la, la resurrezione credo che interpreti come mai i nostri sentimenti e le nostre speranze. E però anche per chi non crede, penso che dopo tante sofferenze il desiderio di rinascita sia quanto mai vivo. E quindi questo è il mio augurio, che sia una Pasqua serena per voi, per le vostre famiglie, nonostante le difficoltà, con un pensiero che voglio mandare di nuovo alle persone malate e alle persone sole, e che sia davvero l'occasione per la nostra comunità per poter da qui ripartire. Un abbraccio e a presto.